ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സനാസ് എജ്യു ടിപ്സ് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ് എച്ച് എസ് എ ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ മെത്തഡോളജി പേപ്പറിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു മെത്തഡോളജി പേപ്പർ പൊതുവേ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്നാലും നമുക്കത് മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്ന ആൻസേഴ്സ് ആണ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കയ്യിൽ കിട്ടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അത്ര ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വാട്ട് ഈസ് എ മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് കരിക്കുലം റിഫോംസ് ലൈക്ക് എൻ സി എഫ് ആൻഡ് കെ സി എഫ് അപ്പോൾ എൻ സി എഫിനും കെ സി എഫിൻ്റെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ടീച്ചിങ് സ്റ്റൈൽസ് അക്രോസ് ആൾ സ്കൂൾസ് ടു അലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിത്ത് ലേണർ നീഡ്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി സ്കിൽസ് ടു റിമൂവ് ലോക്കൽ കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് എംഫസൈസ് ഗ്ലോബൽ ഐഡിയാസ് ടു എംഫസൈസ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഒട്ടോണമി ഇൻ കരിക്കുലം പ്ലാനിങ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും വരിക നമ്മളൊരു ഒറ്റ വാക്ക് മതി ഇവിടെ ആൻസറിലോട്ട് എത്താൻ നമുക്ക് എൻ സി എഫും കെ സി എഫും എല്ലാം എന്തിനായിട്ട് മേജർ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേണർ നീഡിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ മോഡേൺ ട്രെൻഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി സ്കിൽസ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ സോ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ദെൻ അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ഇവോൾവിങ് റോൾ ഓഫ് ദ ടീച്ചർ ഇൻ ടുഡേസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇപ്പോഴത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടീച്ചറുടെ റോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇതും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് കണ്ടൻറ്റ് ഡെലിവർ സ്ട്രിക്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റർ റിഫ്ലക്റ്റീവ് പ്രാക്ടീഷണർ നോളജ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ അപ്പോൾ ടീച്ചറുടെ റോൾ എന്താ നമ്മൾ എൻ സി എഫും കെ സി എഫിലും എല്ലാം വ്യക്തമായി പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതാണ് ഒരിക്കലും ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഡെലിവർ അല്ല സ്ട്രിക്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റർ അത് ചുമ്മാ ഒരു നോളജ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല പകരം എന്താ നമുക്ക് പറയാം റിഫ്ലക്റ്റീവ് പ്രാക്ടീഷണർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ റൈറ്റ് ആണ് ആപ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരിക ഓക്കെയാണല്ലോ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എ ടീച്ചർ റെക്കോർഡ്സ് റെക്കറിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എ ടോപ്പിക് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് സ്മോൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് വിച്ച് പ്രൊഫഷണൽ പ്രാക്ടീസ് ഡസ് ദിസ് റെപ്രസെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രഹെൻസീവ് വാല്യുവേഷൻ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് പിയർ ഒബ്സർവേഷൻ സമ്മേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഏതായിരിക്കും വരിക ഇതും നമ്മുടെ ആക്ഷൻ റിസേർച്ച് ഡെഫിനീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ച ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് ചെറിയ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്ഷൻ റിസേർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് വരുന്നത് അടുത്ത് നോക്കൂ എ ടീച്ചർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് റോൾ പ്ലേ മ്യൂസിക് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ഇൻ എ സിംഗിൾ ലെസൺ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് അപ്രോച്ച് പ്രൈമറിലി ബേസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ടീച്ചർ റോൾ പ്ലേയും മ്യൂസിക്കും ഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് എല്ലാം ഒരു സിംഗിൾ ലെസണിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പി ആർഷ്യ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് വൈഗോസ്കി സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം ഗാർണേഴ്സ് തീയർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസസ് ബ്രൂണേഴ്സ് മോഡ്സ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇതും അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും റോൾ പ്ലേ മ്യൂസിക് ഡ്രോയിങ് പല ടൈപ്പ് അല്ല മ്യൂസിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ഡ്രോയിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് എല്ലാം ഉൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത് കൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ സി ആണല്ല ഗാർണറിൻ്റെ തിയറി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അടുത്തത് നമ്മുടെ സബ് നിങ്ങൾ സബ്ജക്ട് ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നു എന്നാലും നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഹൗ ഡസ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സബ്ജക്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇറ്റ്സ് മോഡേൺ കരിക്കുലം റിലവൻസ് അപ്പോൾ മോഡേൺ കരിക്കുലം റിലവൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവല്യൂഷൻ എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇറ്റ് സെർവ്സ് ദസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ വിത്തൌട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്
ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ രണ്ട് കഴിഞ്ഞ നാച്ചുറൽ സയൻസിൻ്റെയും ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെയും മെത്തഡോളജി പാർട്ടും കണക്റ്റഡ് ഫാക്സും നാളെ തന്നെ ഞാൻ റെഡിയാക്കാം കേട്ടോ നാളെ മാക്സിമം പറ്റുന്ന അത്രയും സ്പീഡിൽ ഞാൻ റെഡി റെഡിയാക്കി തരാം അടുത്ത എക്സാമിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ ദെൻ ജനറൽ പേപ്പറിലും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷയെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയിൽ ഇല്ലാത്ത കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരു കണക്ഷൻ നോക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ഒരു എക്സാമ് കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കൂടെ ഒന്ന് അനലൈസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് എന്തായാലും ഞാൻ എത്തിച്ച് തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ജനറൽ പേപ്പറിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരും ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും കീപ്പ് വാച്ചിങ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം എന്തായാലും ഒന്ന്